。来，总经理。我从来没有这么想把一个人敲昏过。如果还有下次的话，你应该去帮我敲门吧。我绝对能感同身受。还有，你跟造型师讲一下，帮他配一双平跟鞋。平跟鞋。瑞娜，给他穿平跟鞋。为什么？我觉得这双就挺好的。哎，这这双其实本来也不是我的，一样要拿回去还的。而且你看跟又这么高，不如换双平的吧。啊，这双总可以了吧 ？OK。啊，对了，小贝来不及领号码牌，我看时间也快到了。所以我想知道了，就这样吧。我真的不敢相信，这个女孩子。竟然会让我笑！总经理您好，帮我留一下一个选手的号码牌，并且帮他登记一下。好，他叫什么名字？刘小贝。再说了。真的大不一样啊！哇，今天打扮这么漂亮，看来今天比赛所有选手的压力一定会很大。刘小贝，我支持你，一定要加油，不然我会显得很没有眼光。来，来个鼓励的拥抱。我吗？都还没开始，评委跟选手走得那么近，看来今天记者们有东西写了。别紧张，待会儿见。哎，姐，人家走了，你还抱什么呀十强选拔赛，那么下面就让我们再次用热烈的掌声，有请我们的各位评委入场。
下面我们有请艾瑞克隆重登场。在心里的话，怎么做都感觉得到你的存在；不在的话，怎么做都不。好，我说的只是我的粉丝。真不容易，终于换新款了，喜欢吗？哦，对了，明天我跟天气订婚，你回来吗？可以开始了、嗯。各位，下面有请第十三号选手为我们表演节目。小宝他这个时候去哪里了吗？小宝有没有回去过啊？我现在马上就要开始表演了，他现在忽然间就不见了，我一个人怎么表演啊？啊，他没有回去啊？好，好，好，好，那算了，算了，我再出去找找。好，先拜拜啊，拜拜。哟，刘小贝，找什么呢？关你什么事啊？我只是提醒你，不要自不量力，上台自取其辱。否则一会儿自己下不了台哦。哎，你放心，我一定可以进入前十强。要是你到时候落选的话，千万不要嫉妒我哦。<笑>对不起，小姐，节目正在录制当中，不可以随便出入。哎，我现在的搭档他忽然之间不见了，我马上就要表演了。如果他不在的话，我没办法表演。很抱歉，我帮不了你。小姐，先等一下。我上个厕所可以吗？哦，不好意思，现在节目正在录制当中，不允许随便出入。好，请体谅一下我们的工作，小姐，体谅一下我们的工作。怎么每次倒霉的时候都会遇到你啊？你是我的倒霉神吗？我走还是你走？好，我走。等一下，我以为你跟其他选手不一样，看起来粗糙但很坚强。不是个花瓶，但其实还是不堪一击，一点挫折就能把你击垮。你知道什么是公主吗？不是外表华丽的洋娃娃就可以成为公主
，中世纪欧洲的公主都是可以为祖国牺牲的人。他们为了保家卫国，还可以上战场战斗。公主只是他们的头衔，他们的内心却是像战士一样坚强。看看你自己，外表虽然被改造过了，但是你的内心配得上公主这个头衔吗？遇到一点困难就想临阵脱逃，你说这样的你，凭什么提钢琴啊？不过是莎莉，凭什么有梦想？莎莉又怎样？莎莉有资格，一样也可以拥有梦想。谁说我不堪一击？我只是在思考对策而已，我根本就不是什么洋娃娃，我是刘小贝，我就要用行动告诉你，莎莉也和钻石一样，同样可以发光。那我就等着看，莎莉怎么变成钻石。下一位将要出场的是二十二号选手刘小贝，他将为我们带来的是舞台剧《睡美人》，掌声有请。混蛋，你等着吧，我是不会让你轻易打败的。我来了。那我就等着看莎莉怎么变成钻石。呃，我我可不可以在比赛之前提一个要求？其他选手都是直接表演，你要提出特殊的要求，是想吸引我们的眼球吗？其实事情是这样的，跟我一起来帮我一起表演的那位搭档。他忽然之间就不见了，所以我没有办法表演我之前准备好的节目。但是，但是我并不想放弃，因为从一开始到现在，我参加这个比赛，不单单是为了我个人的梦想，而是为了实现所有桃李村人的梦想。桃李村人有什么？没有。我相信你的话，也相信你的表演。说吧，你需要什么？很简单。只要一点沙子。沙子。沙子。比赛要什么干什么呀？沙子能做什么呀？在美丽的海边。有一个安静的小渔村，村里长满了桃花树，所以就叫做桃花村。村里的每一个人都非常的勤劳和善良，但是因为没有学校，村里的小孩子没有办法上学，这里的人必须要接受没有知识的命运。不过，就在十五年前的某一天，城里来了一位老师，他通过自己的努力。说服大家建立了一所小学，他挨家挨户的请求大家把自己的孩子送来学校，孩子们终于有了属于自己的学校，老师也获得了大家的喜爱。这位老师带来的不仅仅是这些，甚至他还带给孩子们一个关于音乐的梦想。老师弹了一首好钢琴。
。于是他开设了音乐课，组成了合唱团。孩子们天籁般的歌声，让桃花村的每一个人都感到非常的骄傲。学校也因此获得市里颁发的先进小学的奖励。就在大家过上幸福生活的时候，六年前，有一个调皮的孩子去海边游泳，可是他忽然溺水了。老师为了救起这位孩子，他奋不顾身的跳了下去，孩子得救了，可是老师。却再也没有从海里出来过，而这位老师，他还有着一位十七岁的女儿和刚出生的儿子。为了纪念这一位老师，桃花村把名字改成了桃李村。可是老师不在。小学的经济状况越来越不好，甚至连钢琴都卖掉还债。学校里面再也没有音乐老师为学生们教授音乐课，但是合唱团依然存在，并且一代代的传承下来。孩子们每个礼拜都会在村里的桃花树下合唱，他们。正在用自己美丽的歌声告诉大家，他们和所有的孩子一样，他们有资格拥有音乐的梦想。有一个人告诉我，莎莉不会拥有梦想，因为她的渺小会让所有的一切变得脆弱。没错，他说的是事实。可是，我想用我今天的表演来告诉他：聚沙成塔，莎莉也可以有梦想，并且他的梦想会来得更加真实，更加绚烂。但这个刘小贝也很不错，急中生智，很有智慧。什么智慧？我觉得他就是准备不充分。这我不同意，他这个人还是很有个性的。我们就应该选择多元化的选手。对于刘小贝这个选手今天的表现，我也有一些刮目相看。不过，请各位评委记得，我们要选的是公主，同时也是我们豪利集团的代言人。我们做的不是综艺节目，所以要的不是噱头。要不这样吧，我们投票表决。赞成刘小贝进十强的，请举手。哎，艾瑞克，你过来一下。你们自己定就可以了。这不是没决定吗？我们现在是三比三。什么选手让你们这么纠结？
，的确是个麻烦人物。那你的意见是？我觉得刘小贝很不错啊。这就好了嘛，现在是四比三。不行。为什么？我也是评委，我应该有资格发表吧。你跟这个选手认识，这样对其他选手不公平。究竟是对其他选手不公呢，还是你对他有偏见？我连这个人都不认识，何来偏见？我看是你有私心吧。好，我承认我认识这个选手，我的出。哦，对了，穆总编，你也觉得刘小贝跟其他人不同吧？尤其是你跟他，所以你看他格外不顺眼，不是吗？你究竟是对他不满，还是羡慕？你是不满他没有你那么完美，还是羡慕他随性和洒脱？姐，好痛啊！你能不能穿你自己的手啊？这个小坏蛋。他在那里说，刚才关键时刻你去哪里了？要是害我进不了十强，我就把你丢进大海里喂鲨鱼。啊，胆小鬼，就是胆小鬼。不要出声了。来了来了来了来了来了！各位观众不要着急，马上就是我们本次活动最激动人心的时刻。下面就让我们一起用热烈的掌声，有请我们本次活动的主办方。好利集团公关宣传总监穆之晴小姐为我们宣布，我的公主即好利集团广告宣传片女主角，最终十强的人选。好，好利集团，我的公主，十强入围选手。二十三号，李珍；三十一号，陈心怡；三十六号，邓怡；二十九号，刘畅；十八号，李可。十五号，姚思思；十二号，张婷；二十号，张云杰；五十三号，陈海静。下面是最后一位选手。刘小贝。原来你也是会改变的看什么？那么好笑？选拔比赛很有趣。很久没有看见你这样笑过了。我也这么认为
。那不如，我们来聊一下明天订婚典礼的事情。你不生我气了？如果生你的气，能够让我知道你有多爱我的话，那我还会继续生气。我没找过原本属于你的戒指。没关系，有些东西比戒指更重要。事情让你处理一下。